Hi everyone, here we are discussing laser physics. Let's start with the term laser itself. Laser means light amplification by stimulated emission of radiation. Amplification and the term is already familiar. Amplification means a weak signal and a strong idler and an intensified signal convert in the process in the amplification in the now, we have a signal light. So, light amplification by stimulated emission of radiation. Stimulated emission is the same as we have discussed. Radiation. Radiations are basically electromagnetic waves. Then, the frequency and wavelength are different types of radiations. Like gamma rays, x-rays, infrared rays, visible light, then microwaves, uh, radio waves. And different types of radiations. Now, this is the laser in the expansion. Laser is a photonic device to produce intense monochromatic coherent and unidirectional beam of light. Now, laser is a photonic device. What is a photonic device? Light detects and manipulates and produces any device. Photonic device. Laser is a LED light emitting diode. Photovoltaic cell is a photonic device. Now, we have to say that laser is a property. We have to say that beam is a laser. We have to say that the properties are in detail. First property is monochromatic. Monochromatic means that we have a beam of light. A light is one of the waves. These waves are combined with a single beam. Okay. Then, these beams are the waves. All waves in the wavelength and length of frequency are the same. Wavelength and frequency are the same. That is the color and the same. Now, let's look at these three waves. The frequency and wavelength are the same. Then, what is the source of the source? The source of the source is the same. Monochromatic and okay, then coherence. Coherence means he waves waves travel in if you get a wave in a travel in a it in the crustum trough and trough and okay crustum crustum okay you know would you boil a lay movie in the over time and space then the you know would you boil a movie in the இவ்விட waves இன் ஒன்னுங்கி same phase ஆனே அல்லங்கள் constant phase difference ஆனே என்ன நம்க்கு பரையாம். அப்போ இங்கனை இல்ல இதே போல மூவு செய்யின் waves இன்னை நம்மல் இந்து அல்லங்கு இங்கனை மூவு செய்யின் ஒரு beam of light இன்னை நம்மல் இந்து விலிக்கியா coherent என்ன வரையாம். இனி இ கேசு நுக்கே இவ்விட எங்கனை wave अब एक तरह भी मन दायरी की ला कोहरन दायरी की लेना नम्रे इन कोहरन नो बारे। ओके इनी मोनोक्रोमेटिक इन्द कारीम बारना पाम इधम मोनोक्रोमेटिक आन दो बारन यू ई ई बीमो वड़ा इधम ई बीम लड़ा वेव्स इन्दे मून वेव्स इन्व इन्द आने मून फ्रीक्वेंसी अलग इल मून वेवलेंथ आन पिदन दायरी की ला मोनो अगर हम लोग ऑपरेट इन्हें समय तो अदन्य वेरिएंट बीम इन्हें बारे इन्हें तो एक स्ट्रेट लाइन लाना मूव है या अदिले नम के अभी एक स्प्रेडिंग गाना बेचले लाइट इन्हें ओके अब डे इन्हें इंडा विला डाइवर्जेंस इंडा विला यूनी डायरेक्शन लाइट तो ये एक सिंगल डायरेक्शन लाना Light amplification and light amplification. We have a weak signal to produce a signal to produce an intensified signal to produce an intensified action. Then we have an intense beam. The laser property is monochromatic, coherent, unidirection and intense beam. Ini, nama ke laser action paraya, na minggil le, nama ke kerjaya mai tarian dari karya ane, enda ano orang hati tinde energy level enda paranya. Okay, nama le kita ni ground state, excited state, hati am ground state ni na excited state lagi bono, alanggil higher energy level lagi bono, enda kita nama le kita ni. Penda ane ground state enda paranya. Ipo orang hati am, 
ആൻറ്റിസിൽ ഇപ്പം എന്താ കുറെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ആറ്റത്തിലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസും അതിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലെവലിലാണ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ ആറ്റം എന്ത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഒരാറ്റത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ഈ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് ഷെല്ല് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ ഷെല് ഏതായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിനോട് ചേർന്ന ഷെൽ ആയിരിക്കും ആ ഷെല്ലിലാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ്റത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോൺ ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഷെല്ലിന്റെ എനർജി ഡിഫറൻസിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഫോട്ടോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഷെല്ലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ആറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഈ ഈ ആറ്റത്തിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് എനർജിയാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഈ ആറ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ എനർജി ലെവലാണ് ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഈ ഷെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ഇതിന്റെ ചുറ്റും കുറെ ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്താണ് വേക്കന്റ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണൽ ആറ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാക്കി എല്ലാ ഷെൽസും എന്താണ് വേക്കന്റ് ആണ് ഇനി ഈ ഷെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എങ്കിലോ അത് വേറൊരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും കുറെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരാറ്റത്തിന് അപ്പൊ വരുന്ന ഇൻകമിംഗ് ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി എന്താണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ഏത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാറ്റത്തിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹയർ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺ വേറൊരു ഷെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ ആറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആക്ടീവ് മീഡിയം നമ്മുടെ ലേസർ ആക്ഷൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്താണ് ആക്ടീവ് മീഡിയം ഈ മീഡിയത്തിലാണ് ആക്ടീവ് മീഡിയത്തിലാണ് ലേസർ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ആക്ടീവ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി സെമി കണ്ടക്ടഡ് സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ഓർ സം നോൺ ഇൻട്രാക്ടിംഗ് ഗ്യാസസ് എന്തു ആവാം ഇപ്പം നൈട്രജൻ ലേസർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ആക്ടീവ് മീഡിയം എന്താണ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടീവ് മീഡിയത്തിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേസർ ഉണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് ആക്ടീവ് മീഡിയം എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ എന്ന് വിളിക്കും സോളിഡ് ആണ് ആക്ടീവ് മീഡിയം എങ്കിൽ സോളിഡ് ലേസർ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ലേസർ നോൺ ഇൻട്രാക്ടിംഗ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ലേസർ അപ്പം ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേസേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ആക്ടീവ് മീഡിയം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആക്ടീവ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനമായിരിക്കും അപ്പം ആക്ടീവ് മീഡിയം ഒരു ആക്ടീവ് മീഡിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ആക്ടീവ് മീഡിയത്തിൽ ഒരുപാട് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ ഈ ആറ്റംസിനൊക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ആക്ടീവ് മീഡിയത്തിലെ എല്ലാ ആറ്റംസും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആറ്റംസിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്തുണ്ട് കുറെ ഹയർ എനർജി ലെവൽസും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഹയർ എനർജി ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദൻ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദൻ സെക്കൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള എനർജി ലെവൽസ് ഒന്നും പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അതിനെയാണ് അത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എനർജി ലെവൽസ് ആണ് ഒരാറ്റത്തിന് ഉണ്ടാവുക
most of the atoms are ground state like occupy cheynathu so, ground state la endha kore atoms undi ee blue color la kaanichirikkunna atoms aanu appo ground state la initially endana atoms okke evidiyana ground state la aanu appo aan endu cheynathu or photon verunathu aa photon endu cheynathu active media it interact cheynathu ennittu ee photon endu cheyum idil or atom absorb cheynathu absorb cheyum endha cheynathu adu next energy level like poo endu sambhavikkunnu next energy level like poo Okay, this is the ground state. 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 Unit volume that occupy a given energy level is called population of that energy level. Now, all your energy level is the atoms in the measure and in the population. Okay, now, this laser, laser action the basic principle is the quantum theory of light. And the quantum theory of light is the light. One light is the light. A light is the uh, small small packets of energy are in the way we call quantum or photon in the way this photon is uh, new frequency light wave and all the photon in the energy in the way the h new okay so if you light to follow this light will end up with photons in the way this all the photon in the way or atom is absorbed and the atom is complete at the photon Okay, now we have to do a photon and one active media interact in angle or at the UM excited state. Now we have to do a moon interact in the angle or down state in the moon atom, moon photon absorbability in the UM excited state. Okay, now active medium in the Varna and laser action not a kuna. We have to do a laser action not a media thing and number active medium in the Varin. Okay. Now, so, we will see you in the next class. Thank you.